ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿಲೀಪ್ ಟಾಕಿಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಿಲೀಪ್ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒತ್ತಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಒಂದು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನು ತುಂಬ ಹಳೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನು ಬಟ್ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೀವೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು ನೀವೇನು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಟಿ ವಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅತಿಥಿಗಳ ನೇರ ಉತ್ತರ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಯವರ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಶಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈ ಥರದೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಯಾವ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಥರ ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಲೈಫ್ ಹೌದಾ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜೋಶಾಗಿ ಜಾಯ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಏನು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಐದು ಅವರ್ ಆರು ಅವರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಟೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಗಮಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಲೋ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂತ ಕಿರ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೋಶ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಂಡೋರ್ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡೋರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು ಟಕ ಟಕ ಅಂತ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ಏನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರ
ಕೇಳೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೆ ಎಮೋಷನ್ ಇರಬೇಕು ಫೀಲ್ ಇರಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು ಜೋಶ್ ಇರಬೇಕು ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ದುರ್ಮರಣ ಅದೇ ಒಂದು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರಬೇಕು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎಮೋಷನ್ ಯಾವ ಥರ ತರೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡ್ತಾಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಏನೇ ಬಂದರೂ ಸಾವೇ ಬಂದರೂ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಗೆಂದೆಂದು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಇದಷ್ಟು ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಫೀಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕೂರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಥರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆ ರಿದಮ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟೆ ಅಧಿಪತಿ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶೋಗಳಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟೆ ಅಧಿಪತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಶೋ ಅದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡೋ ಥರ ಯಾರು ನಡೆಸ್ಕೊಡಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಟ ಇರೋ ಅವ್ರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋವಂಥ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಅವ್ರಿಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಹೈಲಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಫೆಲೋ ಅಂತಂದರೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನ ನಡೆಸ್ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರದು ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿನ ಕೆದಕಿ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗಲೂ ಓಡೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅವ್ರು ಬರಲಿ ಇವ್ರು ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾನೇ ಇದ್ವಿ ಈ ಥರ ಸೀಸನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಂತೆಂಥ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಬಂದು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಪುನೀತ್ ಸರ್ದು ರಾಘಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ದು ಅದ್ಭುತ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ 
ಅಂತ ಏನು ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲೇ ಎಲ್ರದ್ದೂ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಉಳ್ಳಾಡೋಷ್ಟು ನಗಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅಣ್ಣವರು ಇವ್ರು ಮಾಡೋವಂಥ ಮೆಮಿಕ್ರಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕಿಡ್ ಅವರು ಅವಾಗಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನುಷ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಅವರಂತೂ ನೀವು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀರೋ ಅವರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅನುಶ್ರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯೂಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ದು ಟಿ ವಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಶೋಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾಟೆ ಹುಡುಗಿರು ಹಳ್ಳಿರು ಬಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದರು ಕಾಡಿನ ಮಂದಿ ಪ್ಯಾಟೆಗೆ ಬಂದರು ಈ ಥರ ಏನು ಶೋಗಳು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತು ಅವನು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ವಾರ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತುಂಬಿ ಅವನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತಕದಿಮಿತ ಆ ಶೋನು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ರವಿ ಸರ್ದು ಮತ್ತು ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಅದರ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಲು ಎಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ರವಿ ಸರ್ ಕೈಲೇ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಅಪರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಈ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಏನಾದರೂ ನಡೆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ಗೆ ಅಪರ್ಣ ಅವರೇ ತುಂಬ ಸಾವಿರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮೆಟ್ರೋಲಿ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬದುಕು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಆ ಥರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಶೋ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಸ್ವಯಂವರ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು ಹಾಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಚಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು ವಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಫೆಲೋ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಫೆಲೋ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಅವ್ರದ್ದು ರಾಮ್ ಫಿಲಮ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಎಸ್ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೀವು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ನ ಹಿಂದೂ ಮರೆಯದ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಜೈ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಪರದಂಥ ಗೀತೆಗಳು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂತಾಪ ರಾಯ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಎರಡೂ ವೆರೈಟಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನು ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಸ್ಗೂ ಬೇಕು ಆ್ಯಂಕರ್ಗಳಿಗೂ ಬೇಕು ಒಂದೇ ಥರ ಮಾನಟಾನಸಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲಾಪಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರ ಹಾಗೆ ಚಂದನ ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಕರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುದುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನೇ ಐ ಬಿ ಪಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೋ ಬಿ ಪಿಗೆ ತಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಕಿರ್ಚೋದಾಗಲಿ ಅರ್ಚೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಿದಲೆ ತುಂಬ ಕಾಮಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಎರೆಹುಳ ಬೆಳೆಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಓದುತ್ತಿರುವವರು ತ್ಯಾಗಟೂರು ಸಿದ್ದೇಶ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೋಸ್ಟು ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಂತೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಶೋ ಕ್ವಿಜ್ ಶೋ ಹಾಗೆ ಮಧುರ ಮಧುರವಿ ಮಂಜುಳ ಗಾನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲು ಕೆಲವರು ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೂಡ ಜನಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು
ಮಧ್ಯೆ 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 ಗ್ಯಾಪ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕುಯ್ತಿದ್ದೇ ಕುಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಿ ಟಿಲಿ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಓದಿರಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಾಂ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಾಂ ಏನು ಇದು ಏನಿದು ಅಂತ ಮತ್ತು ರಂಗನಾಥ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದನ್ನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಟಕ 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 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇನೋ ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು ರಾಧಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಕೂಲಾಗಿ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ ನಾನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸುಗುಣ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದಗಳನ್ನ ಕಪ್ಪಣ್ಣ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಂಗಾರದ ಬೇಟೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಉದಯ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವಂತೂ ಚಿಕ್ಕದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾ ಹೇಳಮ್ಮ ಹಾಂ ನಂದೀಶ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಸೂಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಅವ್ರು ಉದ್ಯೋಗ ಕಾಮಿಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರೋರಂತೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂತೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬ್ಯುಸಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ಗೆ ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಕಾಲಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿನ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದು ಫುಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿವರ್ಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಫೋಟೋಯಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬರೆಸ್ಕೋತಾರೆ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ನೀವೊಂದು ಲೈವ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ನಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿರಿಕ್ ಕಿರಿಕ್ ಕಿರಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೋಗಲ್ವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹಾಂ ಹಲೋ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಇವಾಗಿದ್ದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾವ ಸಾಂಗು ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ 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 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ನಾನು ನಾನು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ 
ಹಾಗೇ ಬಂದಳು ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಭಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಇವಳು ಬಂದಳು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೊಡೆದಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಅವತ್ತು ಹೊಡೆದ್ರು 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 ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತೀರ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟು ಮಾಡಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ತಲುಪಬೇಕು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಉಬ್ಬೇರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಸ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಹಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜನ ನೋಡಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮೈಸೂರು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು 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 ನಾನಂತೂ ಒಂಥರ ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅತ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ನ ನೀವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಸ್ವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗ ನಾವು ಅವತ್ತು ಹೋದ್ವಿ ಮಗ ತೀರೋ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅದೇನು ದೆವ್ವನೋ ಏನು ಸಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೂ ಒಂಥರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದು ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಂಕರ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೊ ಅದಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆ್ಯಂಕರ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದರು ಸೊ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಒಂದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚಾಲಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ನು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ನಮ್ಮ ಸರ್ನೇ ನಾನು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಅದೊಂದು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಅದ್ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ನೇ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಸೋದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಥರ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಾನು ಇದ್ದಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬಂದು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಸಿಂದ ಬಂದರು ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅವ್ರ ಒಲವು ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ನ ವಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂಥರ ಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಕೇಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಗಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಗ್
ನಮಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಂತಂದರೆ ಹಿಂಗಂತಂದರೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಹಿಂಗಂದರೆ ಕಟ್ 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 ಅಂದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಒನ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫೋನು ನಮ್ಮ ನಾವೇನು ನಿಂತಿರ್ತೀವೋ ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ನೇರಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗ್ದಲೇ ತುಂಬ ಜೋವಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಳೆ ಕಾಲರ ನಮಗೆ ಏನು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮನೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಶೋ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆನ್ ಏರ್ ಅಂತ ಸೊ ಆನ್ ಏರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಯಾರೂ ಬರಬೇಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಏರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಶೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ಲು ನೀವು ಸ್ವಾ ನೀವು ಮಸಂಜೆ ಮಾತನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆನ್ ಏರ್ ಅಂತ ಬೋಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆಯಿತು ಅದರದ್ದು ಸಿ ಡಿ ನಾನು ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆವತ್ತು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಆ ಒಂದು ನನ್ನ ಶೋ ನೋಡ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅದು ಆ ಒಂದು ಖುಷಿನ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ವಾ ಅದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತುಂಬ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಫೇಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಏ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯಮ ಮ್ಯೂಸಿಕಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೈರಿಂಗಿಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫೂಲ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಉದ್ಯಮ ಮ್ಯೂಸಿಕಿಂದ ಮುಂದಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಫ್ರೆಂಡೇ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಸ್ನ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ನ ನೀವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ರಿಯಲ್ ಟಿ ವಿದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಶೋ ಅಂತೂ ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಔಟ್ಡೋರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚ